Ciao interisti, bentornati con altre novità dall'Inter. Se sei nuovo sul canale, sappi che ti portiamo gli ultimi aggiornamenti dalla squadra, quindi benvenuto nella community nerazzurra qui su YouTube. Iscriviti e lascia un mi piace per ricevere le ultime novità. Nel corso della scorsa estate, nella frenesia del mercato del portiere, la trama che coinvolge l'International Milan e Bento, il talentuoso arciere, ha continuato a dominare le discussioni tra i tifosi. Questa saga calcistica è stata ampiamente analizzata dal prestigioso Corriere dello Sport, che fa luce sui motivi di tanta perseveranza. L'Inter, infatti, mantiene l'incrollabile convinzione che Bento possa raccogliere l'eredità di due icone della porta, Julio Cesare e Onana. Le ragioni di questo ottimismo sono molteplici e comprendono non solo la nazionalità condivisa con Julio Cesar, ma anche le impressionanti abilità dimostrate da Bento con i piedi e la sua acuta visione di gioco. Un nuovo tentativo di acquisizione è dunque nei piani della squadra nerazzurra, che punta a realizzarlo nei prossimi mesi. L'assalto tanto atteso potrebbe concretizzarsi già a dicembre, anche se c'è la possibilità di rinviarlo alla primavera successiva, tenendo presente lo stesso orizzonte temporale. Questa operazione non è priva di complessità. Come dettagliato dal Corriere dello Sport, la questione che si aggiunge all'imbroglio riguarda l'attuale club di Bento, l'Atletico Paranaense. Se il club brasiliano decidesse di bloccare eventuali trattative ad agosto, è probabile che diventi più flessibile in vista della prossima stagione, una promessa, peraltro, fatta dallo stesso Bento. Tuttavia, le trattative potrebbero essere ostacolate a causa di eventuali richieste finanziarie che potrebbero sorgere. Il contratto del portiere, fino a dicembre 2026, prevede una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Questo fatto implica che le parti coinvolte nell'Inter dovranno effettuare calcoli dettagliati per determinare i reali margini di manovra in un'eventuale operazione. Ora, con tutti questi dettagli in mente, vorremmo conoscere la tua opinione su questa intrigante telenovela di calciomercato che coinvolge Inter e Bento. Crede che l'acquisto del portiere brasiliano sia fondamentale per il successo della squadra nerazzurra? Quali sfide e opportunità vedi in questa possibile transazione? Commenta qui sotto!